Энэ үндсэн чиглэлийг хилэлцэх эсэх асуудал дээр би бас нэг зарчим зөрүүтэй санал гаргаж байсан. Энэ бол цаашдаа ер нь улс Монгол улс их хурлаар энэ үндсэн чиглэлээр хилэлцэх тэгээд нэг жаахан дэгээ өөрчлөлтөр юм гэсэн байдаг байна. Энэ хилэлцэж байгаа дэгийг Бангал орон дээр хилэлцэж байгаа асуудлууд өнөөдөр энэ чуулган дээр хилэлцэж байгаа асуудлууд бол ингээд цаг хугацаагаар шахвал ингээд явчдаг нэг юм дутагдал байна л да сүүлийн эдэн жил дандаа л ингээд артагдаж байгаа. За тэгээ 20 оныхоо энэ тавьж байгаа зорилтууд бол бас нэлээ өөдр гэж манахын яриад байгаа. Би бол өөдр гэж юу гэсэн үзэхгүй байгаа. Ягаад өөдр гэж үзэхгүй байна үхээр бид нар маш их том боломж байна аа. Эдэн засгийн өсөлтийг би болоход бас боломж байна. Энэ боломж бид нэ ашиглаж чадахгүй 100% ашиглаж чадахгүй байна гэж би бодоод байна. Тэгээ ерөнхийдөө бол бол энэ эдэн засгийн өсөлтийг одоо Монгол улс бол нэг яг өсрөнгөө өсөлт гэдэг нэг ийм талдуугаа ярихгүй бол бол зөвөр нэг байгааны нэг л нэг жилийн нэг ганц хоёр хоо үеийн өсөлт дэш нь болгоод доош нь болгоод ингээд нэг 6 гас 8 хоовийн өсөлттэй эдэн засгийн асуудал яриад байдаг бол үнэхээр чамалтай асуудал л да. Одоо эдэн засгийн чинь бид нар жил бүхэн нэг тэр ум долдортой тэнцэх хэмжээний том эдэн засгийн төслүүд төлөгөөд байх юм бол бол манай дотоод энэ төтөвтгөн 10 өс ч ийм сайхан болцоонууд бас байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээ жил бүхэн бид нар юм баталдаг энэ үндсэн чиглэл төсвийн бодлого мөнгөний бодлого дээр бол бол ингээд тавьж байгаа зорилтууд нь дандаа энэ мега төслүүдийг хэд хэдэн том төслүүд л яриад байдаг яриад байдаг энэ ерөөсөө хөдөлдөг. Тэгээ энэ нэг энэ улс төрийн эрсдэл байх шиг байгаа юм. Тэгээд энэ бүх юмнуудаа нэг ойлголцоод үндэсний зөвшөөрсөл хийгээд тэгээд энэ чаашдаа Монгол улс нэг юм өсрөнгөө эдийн засгийн өсөлт гэдэг асуудлыг ярихгүй бол бид нар их хол очрлоо шүү. Хол очрлоо. Зүгээр нэг 6 хүн хувийн өсөлт 8 хүн хувийн өсөлт дээр чаашдаа бид нар энэ дэлхийн дахины улс бүхнээрээ тавьж байгаа энэ докторта хөгжлийн том амбицтэй зорилтууд байгаа шүү дээ. Энэ зорилтуудыг чинь бид нар ерөөсөө бэлүүлж чадахгүй ийм том эрсдлүүд өнөөдөр үүсэх нь байна. Ийм үүсэх нь. Энийгээ бид нар бас нэг энэ үндсэн чиглэл ярьж байгаа үе дээрээ бас нэг ярьж ойлголцож өнөөдөр ягаад энэ эдийн засгийн өсөлтүүдийг бодтой өсрөнгөө өсөлтүүдийг би болгож чадах энэ том өсөл том төслүүдээ хэрэгжүүлж чадахгүй ийм улс төрийн эрсдлүүд байна вэ гэдгийг нэг ойлголцож зөвшөөрчих хэрэгтэй юм шүү гэж бас нэг хэлээрж байна шүү дээ. За хоёр дахь болт нь бол энэ хүртэмжтэй өсөлт гэдэг асуудал яригддаг шүү дээ. Одоо чаашдаа бол тийм ээ дотоодын нэг төт нэг хүнд ногдох дотоодын нэг төтөвтөх нар улс орны өсөлтөө хэмжээ болиод нэлээ олон жил болж байгаа. Тэгээ эдийн засгийн өсөлт байгаа улс орнууд яаж энэ өсөлтийг ард иргэдтэй хүртэмжтэй хүргэж ийнэ вэ гэдгээр ингээд хэмждэг хэмжүүртээ боддог аргачлалтай болж байна. Тэгэхээр бид нар энэ үүсч бий болж байгаа үүсч бий болох чаашдаа энэ эдийн засгийн өсөлтийг одоо энэ хүний хөгжлийн индекс гэж ярьж байгаа. Доктортой хөгжлийн индекс гэж ярьж байгаа. Энэ аргачлалаараа бид нар хэмждэг нэг ингэж том зорилт тавьдаг ийм хэлбэрлүү бид нар орохгүй юм уу? Энд дээр ер нь одоо энэ барьж байгаа Монгол улсын засгийн газраас барьж байгаа бодлого ер нь ямархуу байна вэ гэдэг дээр бас нэг хариулт авъя гэж бодож. За гурав дахь болтон бол энэ ядуурал нэг буурдгүй нэг ядуурал та. Ажилгүй л гэдэг бас нэг 100 мянган хүний ажилгүй л ингээд жил бүхэн ярддаг. Тэгээ энэ хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого энэ гурав дээрээ бид нэг юм бодлогын өөрчлөлтүүд зайлшгүй хийх шаардлагатай байна. Шаардлагатай. Одоо зөвхөн ингээд бид нар дөрвөн барьсан энэ үндсэн чиглэл дээр үзэгдэл 2016 онд 20 сар өмнө 6 хувь болж 14 оноос ядуурал 8 пунктээр өссөн байна гэл ингээд энэ дэр бичсэн байна шүү. Энэ яг шалтгаан нь яг юу вэ? 8 пунктээр өссөн 2 жилийн дотор 8 пунктээр ядуурал өссөн гол шалтгаан нь өнөөдөр юу вэ? Бид нар энэ дэр ер нь үнэлт үнэлт хийж чадав. Гэх мэтлэнгээр одоо өнөөдрийн энэ бид нар ядуурлыг тооцоод байгаа нэг аргачл, ажилгүйдлыг тооцоод байгаа нэг аргачлыг бид нар жаахан нэг өөр төвчөнд Гурван асуулт тавилаа. За хүрэл батар сайдаг. За эдийн засгийн өсөлтийг өсрөгнөө өсрөгнөөл гэж байгаа. Санал нэг байна. Тэгээ энэ эдийн засгийн өсөлтийг бид нар энэ нэг байгаа нөхцөл байдал та зөвхөн ийм л өсөлтийг тооцож ирсэн. Нөхцөл байдал өөр нөхцөл байдал бол бид нар өөр өсөлтийг оруулаад ирнэ. 2019 оны төсвийг улсын хурлд оруулж ирж яхад бүх хүмүүсүүд энэ орлогыг хэтэрхий өөдрөг тооцсон байна гэсэн ийм зүйлийг бол одоо хэлж исэн. Тэгээ одоо 6 хувийн өсөлтийг бол бас өөдрөг гэж яах шиг байна. Аа өөдрөг биш гэх баг байна гэж. Энэ 6 хувийн өсөлтийг бид нар бас л бодтой л гэж үзэж байгаа. Яагаад гэвэл 2020 он сонгуулийн жил 
Тэгээ Сонгуулийн жил болж байгаа үед бол ер нь ихэнх хөрөнгө оруулагчдын хүлээжсэн байдалтай байдаг. Хардаг. За ямар а улс төрийн шийдвэрүүд гарах бол эдийн засгт нөлөөлөх үүс ийм шийдвэрүүд айж гарах бол за нэг олон таалагдах гээд нэг баахан шийдвэр гаргадаг. Тэр нь эргээд сөрөг үрдүн ихтэй болвол тэр нь олон жилийн турш эдийн засгт өсөлтийг сөрөг нөлөө үзүүлж явдаг. Ийм байгаа. Тэгэхээр энэ бодит байдалтай үндэслэгдэл бид нэр энэ тооцоог бол оруулж ирсэн юм аа. Мэдээж эдийн засгийн үсэлтийг өндөр хуваар 10 орчим хувьтай явуулаад авах боломж бол байгаа юу бол байгаа. Үнийг хийж чадахгүй бол чадна. Хамгийн гол нь энэ одоо явуулж байгаа бодлогоо бид нэр тогтвортой улс төрийн таатай нөхцөл байдалд явуулах юм бол гэвгэн тийшээ нөгөө ам авч тавигдаг морь шиг ийш тийш аваад авчихгүй бодлогоо тууштай зөв бодлогоо тууштай аваад явах юм бол Монгол улсын эдийн засгийг бол өндөр хуваар өсөх бүрэн боломж байгаа. Хөгжлөөрөө нэг 5 6 жилийн дараа гэхэд бол хөгжлөөрөө нэг 30-аад орныг ардаг ээж бүрэн боломжтой ийм улсын штэ. Тэгэхээр бид нэг юу дутагдж байна вэ гэвэл энэ нэг улс төрийн тогтвортой байдал бодлогын хувьд бол ойлгомжтой тэрүүгээ яг ном журмынхан дагуу хэрэгжүүлдгэл байх учирт. Ийм болцсон бол байгаа гэдгийг би бол а энэ хамгийн гишүүнд хэлий. За хоёрдугаарт нь буурдаггүй ядуурл гэдэг хэлж байна. Энэ анх нэг 31 хувьтай байсан ядуурл. Тэгээд энэ ядуурлын хэмжээ бол 2012 онд нөгөө өндөр өсөлтийн жилүүд явагдаа дуусахд бол ядуурлын хэмжээ 21 хувьтай болсон. Өөрөөр хэлбэл 10 пунктээр буудсан байсан. За дараа 16 оны дөнгө аваад өсөхөд эргээд ядуурл 29 болж өссөн. Эн чи юу харуулаад байна нөгөө төрөн миний хилдэг хилж бодлогоо зөв явуулахгүй бол гэвгэн 4 5 9 сүү гаргаж ирээл учиргүй Монгол банк мөнгө хөвлөл үн тогтворжуулна гэдэг нэрээр мөнгө хөвлөж үн тогтворжуулна гэдэг дэлхий дээр байхгүй бодлогыг явуулал ихтхээр эргээл энэ тэр мөнгө хөвлөсний бүх хүрдэн гар дэргэд бүгд дээр карманасал төлсөн гэх мэтээ ийм буруу бодлогыг гэвгэн дундч байгаа сэрээд хийж байгаа юм шиг эсвэл нэг ам авч тавигдаг мор шиг ийш тийш авч тавьсаар байтал энэ улс ор жижигхэн улсын эдийн засгийг алж байна шүү дээ. Энэ үгээр л бодчих юм бол энэ зорилтуудыг бид нар бол хангаа авчих бүрэн боломж бол байгаа гэдгийг би хэлээ. Энэ бол боломж бий юу гэвэл бий гэдэг одоо энэ хамгийн олон гишүүн нээлж байгаа тас санал нэг байна. Хүртэмжтэй өсөл. За энэ хамгийн олон гишүүн тодорхойлъя. За төрөний миний нэг тодруулах гэдэг зүйл бол ер нь чааштай бид нар энэ улс орныхаа хөгжлийн өсөлтийг яаж хүмүүс хүртэмжтэй болох уу одоо чааштай хүртэмж хүртэмжтэй өсөлтийг Монголд яаж бид бий болох уу гэдэг дэл энэ хөгжлийнхөө бодлогын бичиг баримттай нэг ийм арахчлалтад зорилт бол болмоор аим шиг санагдаад байгаа юм л да улс орнууд ч унаасаа чааштай нэг энэ хэлбэр лүгээ орж байгаа шиг байна за хоёр нь бол энэ ядуурал ажилгүйдэл энэ хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар авч хэрэгжүүлж байгаа энэ бодлого бид нэг эрэг чарах цаг болсон байна л гэж би бодоод байна. Эрэг чарах цаг болсон байна. За ер нь байгаа нэг юм хуучин харагчлал дээр л тооцоод ингээд яваад байдаг. Яг одоо ингээд хөдөлмөр их хөдөлмөрийн зах зээл өнөөдөр бий бий болж байгаа нэг бий болж байгаа байхгүй. Асар их хүмүүс ажлын байрн дээр одоо ингээд зар өгөөд байдаг. Хүрж ирд ажил их хөдөлмөр их юм сонирхолгүй болсон байгаад байдаг. Бидний халамжийн бодлого нь дэнд үе их одоо хавт гарцсан бодлого ингээд яваад байдаг. Тэгэхээр энэ хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалтын бодлого энэ халамжийн бодлого бид нэр өсөн өсөгөөр нь За зочтон цолын эрхэм гишүүн бачаргалын бацаргийн хурлаар нийслэлийн баян зүрх дүүргийн иргэдийн төлөөлөл улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та хөөхөн дэрүүлийн галж гал сайн цаг нэг гишүүдийнхаа нэр юмнаас гүсэн ёроо. За эрхэм гишүүн хавд исламын байдал хаан 